শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমি তোমাদের সাথে লাস্ট ক্লাস নিয়েছি সেখানে চ্যাপ্টার এক আর দুয়ের সরি অধ্যায় এক আর চারের প্রশ্ন আলোচনা করেছিলাম যেহেতু তোমাদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষাতে অধ্যায় এক থেকে অধ্যায় পাঁচ পর্যন্ত আছে তো এগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আজকের আমি অধ্যায় একের কিছু জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সাধারণত যেগুলো ঘুরে ফিরে আসে সেরকম কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা সাথে অবশ্যই বই রাখবে বই নিয়ে তারপরে ক্লাস করতে বসবে তো চলো শুরু করি আজকের এ ক্লাস দেখো তোমাদের প্রথমেই আমি যে প্রশ্নগুলো কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন জ্ঞানমূলক প্রশ্ন যেটা বলেছে দেখো বাণিজ্য কি প্রথম প্রশ্ন বাণিজ্য কি তোমাদের অধ্যায় এক নিশ্চয়ই মনে আছে কারণ আমি রিভিশনও করেছিলাম আবার তোমাদের এবারের এই যে এই সপ্তাহের সিটি পরীক্ষার জন্য আমি অধ্যায় একটাই দিয়েছি তো এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অবশ্যই এগুলো পড়বে বইয়ের সাথে মিলিয়ে মিলে বাণিজ্য কি বাণিজ্য আমরা জানি যে পণ্য বন্টনকারী শাখা যেহেতু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এক মার্কের হয় তাই এখানে আসলে অত ডিফাইনড সংজ্ঞার দরকার নেই বা ইলাবোরেটের সংজ্ঞার কোনো দরকার নেই জাস্ট একটা ওয়ার্ডে বা একটা বাক্যে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে সময় নষ্ট করবে না জ্ঞানমূলক প্রশ্নের পেছনে বাণিজ্য কি বাণিজ্য সোজা কথা যদি লিখো তাহলে তুমি লিখতে পারবে পণ্যের বন্টনকারী শাখা ঠিক আছে পণ্য বন্টনকারী শাখা ব্যবসায়ের এরপরে বলেছে ব্যবসায় কি ব্যবসায় হচ্ছে কি ব্যবসায় হচ্ছে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ সেবা কি প্রত্যক্ষ সেবা হচ্ছে আমরা জানি যে সেখানেও অর্থ উপার্জনের আশায় যখন নির্দিষ্ট পেশায় কোনো মানুষ নিয়োজিত থাকে তখন তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ সেবা তাই তো এরপরে হচ্ছে আধুনিক ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা কি আমরা জানি আধুনিক ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে প্রত্যক্ষ সেবা পাঁচ নম্বরে বলেছে দেখো একজন ব্যবসায়ী কিসের আশায় অর্থ বিনিয়োগ করেন অবশ্যই ব্যবসায়ী কিসের আশায় অর্থ বিনিয়োগ করবে আমরা জানি যে ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য বা ব্যবসায়ীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন তাহলে একজন ব্যবসায়ী কিসের আশায় অর্থ বিনিয়োগ করেন অবশ্যই উত্তর হবে মুনাফা অর্জন এরপরে দেখো যে ছয় নম্বরে উপমহাদেশে কত সালে ট্রেডমার্ক আইন পাস করা হয় উনিশশো সালে আচ্ছা তোমরা হয়তো বলতে পারো যে মিস অধ্যায় একের ভেতরে কেন আপনি অধ্যায় পাঁচের প্রশ্ন দিয়েছেন আসলে বোর্ড পরীক্ষায় যখন প্রশ্নগুলো হয় তখন কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় মিক্সড আপ করে দেয় মিক্সড আপ করে দেয় এই সেন্সে যে যেমন অধ্যায় একের প্রশ্ন দিয়েছে বলে যে চারটা প্রশ্নই ক খ গ ঘ চারটা প্রশ্নই যে অধ্যায় এক ভিত্তিক হবে বিষয়টা কিন্তু তা না তোমার বইয়ের ভেতর থেকে আসবে কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট যে অধ্যায় ভিত্তিক হবে এরকম কোনো কিছু না অনেক সময় এরকম মিক্সড আপ কোশ্চেন থাকে এই কারণে আমি তোমাদেরকে একটা এরকম প্রশ্ন দে দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে তোমাদের এই জিনিসটা মাথায় রেখো যে অধ্যায় এক থেকে প্রশ্ন আসা মানে এই না যে সবগুলো পার্টেই অধ্যায় একের প্রশ্ন থাকবে যেমন ক খ গ ঘ হতে পারে ক নম্বর প্রশ্নটা অন্য কোনো অধ্যায় থেকে দিল অথবা খ নম্বর প্রশ্নটা অন্য কোনো অধ্যায় থেকে দিল তো এভাবে মনকে তৈরি রাখবে উপমহাদেশে কত সালে ট্রেডমার্ক আইন পাস হয় উপমহাদেশে আমরা জানি উনিশশো সালে ট্রেডমার্ক আইন পাস হয় এরপরে হচ্ছে সাত নম্বর বলেছে ব্যবসায়িক পরিবেশ কি ব্যবসায়িক পরিবেশ আমরা জানি যে ব্যবসায়িক পরিবেশ হলো সেই সকল উপাদানের সমষ্টি যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ীকে প্রভাবিত করে এরপরে শিল্প কি শিল্প জানি শিল্প হচ্ছে উৎপাদনের বাহন তাই তো তাহলে পরের প্রশ্নটাই দেখো আবার দিয়েছে যে উৎপাদনের বাহন কোনটি অবশ্যই উৎপাদনের বাহন হচ্ছে কি শিল্প আচ্ছা এরপরে আসো অথবা অন্য কেউ যদি লিখতে চাও যে উৎপাদনের বাহন না লিখে কেউ যদি শিল্পের সংজ্ঞা লিখতে চাও যে শিল্প হচ্ছে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করার একটি মাধ্যম সেটাও হবে আবার কেউ যদি লিখতে চাও যে যে প্রক্রিয়ায় কাঁচামালকে রূপান্তরিত রূপান্তরিত করে চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলে সেটাও হবে যে যেটা লেখো মানে যেটাই লেখো না কিন্তু কিন্তু সেটু সেটা কিন্তু সঠিকভাবে লিখবা মানে মিক্সড আপ করে একটা হজবরলো বা খিচুড়ি টাইপের কোনো অ্যান্সার দেবে না যে কোনো একটা একটা অ্যান্সার দেবে সেটা স্বর সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার হতে হবে আমি তিন ধরনের অ্যান্সার বলেছি বলে তিনটাই তোমার লিখতে হবে তা কিন্তু না আমি বারবার তোমাদেরকে এই কথাগুলো বলছি কারণ অনেকেই তোমরা এই সমস্যাগুলো তৈরি করো 
ঠিক আছে ঐতিহ্য কোন পরিবেশের অন্তর্গত আমরা জানি ঐতিহ্য ঐতিহ্য হচ্ছে সামাজিক পরিবেশের অন্তর্গত এরপরে বলেছে যে পরিবহন কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে আমরা জানি পরিবহন হচ্ছে কোন ধরনের সৃষ্টি করে হ্যাঁ পরিবহন আমরা জানি স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে ঠিক আছে এরপরে বলা হচ্ছে কোনটিকে ব্যবসায় টু ব্যবসায় বলা হয় ব্যবসায় টু ব্যবসায় বা বি টু বি এটা কোনটা ছিল আমি কিন্তু যখন ক্লাসে তোমাদেরকে এই অধ্যায়টা পড়েছি তখন অনেকবার অনেকবার এই জিনিসটা রিপিট করেছি যেটা কখনো ভুলবে না এটা জীবনে যেহেতু ব্যবসা তোমরা বিজনেসের স্টুডেন্ট তোমাদের সারা জীবনে এটা মনে রাখতে হবে ব্যবসায় টু ব্যবসায় বলা হয় বাণিজ্যকে কারণ বাণিজ্য হচ্ছে বন্টনকারী শাখা এবং এই বাণিজ্যের ভিতরে অনেক ধরনের কাজ করতে হয় ঠিক আছে একটা পণ্য উৎপাদনকারী নিকট থেকে চূড়ান্ত ভুক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত অনেক কাজ করা হয় এবং প্রতিটা কাজই এক ধরনের ব্যবসায় তাই বলা হয় যে বাণিজ্য হচ্ছে ব্যবসায় টু ব্যবসায় কারণ একটা ব্যবসার পর পর সাথেই আবার আরেকটা ব্যবসায় করা হচ্ছে সেই ব্যবসাটাকে চালানোর জন্য আরেকটা ব্যবসায় করা হচ্ছে মানে একটা আরেকটার সাথে লিঙ্কড বা চেইন্ড আপ সো বাণিজ্য হচ্ছে ব্যবসায় টু ব্যবসায় বাণিজ্যকে ব্যবসায় টু ব্যবসায় বলা হয় বা বি টু বি বলা হয় বিজনেস টু বিজনেস আচ্ছা এরপরে তেরো নম্বরে আসো তেরো নম্বরে দেখো পণ্য বিনিময় কি পণ্য বিনিময় হচ্ছে যে পণ্য কেনা বেচা করে মালিকানা পরিবর্তন করাকেই বলা হচ্ছে পণ্য বিনিময় পণ্য যদি বলে যে পণ্য বিনিময় কি সোজা কথায় লিখে দেবে যে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় করার মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তনকেই বলা হচ্ছে পণ্য বিনিময় আচ্ছা এরপরে বলেছে ভোক্তা আইন কোন পরিবেশের উপাদান আমি বলেছিলাম যে তোমরা ব্যবসায়িক পরিবেশ যখন বলবে আচ্ছা পণ্য বিনিময় কি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য কেনা বেচা করাকে পণ্য বিনিময় বলে ও এটা আমি বলেছি আচ্ছা চোদ্দ নম্বরে বলেছে ভোক্তা আইন কোন পরিবেশের উপাদান ভোক্তা আইন আমি বলেছি যে এই ধরনের যে আইনগুলো নির্দিষ্ট কোনো ইস্যু নিয়ে যে আইন এগুলো সবগুলো আইনগত পরিবেশের ভেতরে চলে যাবে কিন্তু শুধুমাত্র একটা জিনিস হচ্ছে এক্সেপশনাল সেটা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা যখন বলবে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনো দেশের আইন শৃঙ্খলা তখন সেটা অবশ্যই চলে যাবে হচ্ছে কি রাজনৈতিক পরিবেশের ভেতরে কিন্তু যখন বলবে ভোক্তা আইন পণ্য আইন শিল্প আইন কারখানা আইন মানে বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্পেসিফিক নাম দিয়ে যখন আইনগুলো হবে তখন সেটা চলে যাবে আইনগত পরিবেশের ভেতরে এরপরে আসো দেখো গুদামজাতকরণ কোন ধরনের বাধা দূর করে গুদামজাতকরণ আমরা জানি সময়গত বাধা দূর করে কেন দূর করে সময়গত বাধা কারণ হচ্ছে গুদামজাতকরণের মাধ্যমে আমরা এক সময়ের পণ্য অন্য সময় ব্যবহার করতে পারি এরপরে বলেছে ষোলো নম্বরে প্রজনন শিল্প কি প্রজনন শিল্প আমরা জানি যে যে শিল্পে উৎপাদিত পণ্যকে পুনঃ উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে তোমরা আরও বইয়ের ভেতরে এই জিনিসগুলো আরও ভালো করে পেয়ে যাবে তারপরে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান কয়টি ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান আমরা জানি ছয়টি এরপরে আসো ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় কথা কোথা থেকে ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় কোথা থেকে এটা হচ্ছে একদম অধ্যায়ের শুরুর মানে একদম প্রথম লাইনটা যেখান থেকে অধ্যায়টা শুরু হয়েছে সেখান থেকে ব্যবসায়ের সেখানে এই জিনিসটা পাবে সেটা হচ্ছে কি ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় মানুষের অভাব বোধ থেকে মানুষের অভাব বোধ থেকে ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য কি ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্যই মুনাফা অর্জন আচ্ছা ব্যবসায় পণ্য বন্টনকারী শাখা কোনটি ব্যবসায় পণ্য বন্টনকারী শাখা হচ্ছে বাণিজ্য এটা মাত্র বললাম আমি এরপরে বিমা কোন ধরনের বাধা দূর করে বিমা ঝুঁকিগত বাধা দূর করে তারপরে বাইশ নম্বর বলেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ কি প্রাকৃতিক পরিবেশ আমরা জানি যে প্রকৃতির সকল উপাদান নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত হয় তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে যেমন নদ নদী গাছপালা আকাশ বাতাস মানে যাবতীয় সকল উপাদান প্রকৃতির প্রকৃতির যে সকল উপাদান সেগুলো নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে আচ্ছা ব্যবসায় সাফল্যকে প্রভাবিত করে কোনটি এটার উত্তর হচ্ছে ব্যবসায় সাফল্যকে প্রভাবিত করে অর্থনৈতিক উপাদান বা অর্থনৈতিক পরিবেশ ব্যবসায় সাফল্যকে প্রভাবিত করে কি অর্থনৈতিক পরিবেশ আচ্ছা পণ্য বিনিময় কোন ধরনের বাধা দূর করে আমি মাত্র বলেছি যে পণ্য বিনিময় কাকে বলে সেটা হচ্ছে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য কেনা বেচা করাকে পণ্য বিনিময় বলে তাহলে এই কেনা বেচা করার মাধ্যমে কোন বাধা দূর হয় এই কেনা বেচা করার ফলে মালিকানাগত বাধা দূর হয় মানে হচ্ছে কি মালিক চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন আজকের আমার কাছে যে পণ্যটা আছে সেটা যদি আমি বিক্রি করে দেই তাহলে সেটার মালিক হয়ে যাবে তুমি আমি তোমার কাছে বিক্রি করে দিলাম তাহলে তুমি মালিক হয়ে গেলে মানে একবার 
কেনা বেচার মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন হলো তাহলে পণ্য বিনিময় কোন ধরনের বাধা দূর করে সত্যগত বাধা বা মালিকানাগত মালিকানা সংক্রান্ত বাধা দূর করে সত্যগত অথবা মালিকানা সংক্রান্ত এটা মাথায় রাখবে ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব হয় পঁচিশ নম্বরে বলেছে দেখো কোন যুগে ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব হয় মধ্যযুগে এরপরে নদ নদী কোন পরিবেশের উপাদান নদ নদী হচ্ছে অর্থ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান এটা তো সোজা জিনিস এরপরে আইন শৃঙ্খলা কোন পরিবেশের উপাদান এই যে আমি মাত্র বললাম যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবশ্যই রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদান তারপরে আঠাশ কি বলেছে দেখো পর্তুগিজরা চট্টগ্রামকে কি নামে ডাকতো পর্তুগিজরা চট্টগ্রামকে ডাকতো পোর্টো গ্র্যান্ডো মনে আছে বৃহৎ বন্দর নামে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামকে কি বলতো পোর্টো গ্র্যান্ডো পোর্টো গ্র্যান্ডো আচ্ছা ব্যাংকিং কোন ধরনের বাধা দূর করে ব্যাংকিং হচ্ছে অর্থ সংক্রান্ত বা অর্থগত বাধা দূর করে পণ্যের জ্ঞান সংক্রান্ত বাধা দূর হয় কিসের মাধ্যমে পণ্যের জ্ঞান সংক্রান্ত বাধা দূর হয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাহলে এটা গেল তিরিশটা তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তাহলে দেখো উপর থেকে তুমি আরেকবার একটু দেখে আসি আমরা দেখো বাণিজ্য কি ব্যবসায় কি প্রত্যক্ষ সেবা কি আধুনিক ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ শাখা কি ব্যবসায়ী কিসের আশায় অর্থ বিনিয়োগ করেন উপমহাদেশে কত সালে ট্রেডমার্ক আইন পাস হয় ব্যবসায়িক পরিবেশ কি শিল্প কি উৎপাদনের বাহন কোনটি ঐতিহ্য কোন পরিবেশের অন্তর্গত পরিবহন কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে কোনটিকে ব্যবসায় টু ব্যবসায় বলা হয় পণ্য বিনিময় কি ভোক্তা আইন কোন পরিবেশের উপাদান গুদামজাতকরণ কোন ধরনের বাধা দূর করে প্রজনন শিল্প কি ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান কয়টি ব্যবসার উদ্ভব হয় কোথা থেকে ব্যবসা উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য কি ব্যবসায়ের পণ্য বন্টনকারী শাখা কোনটি বিমা কোন ধরনের বাধা দূর করে প্রাকৃতিক পরিবেশ কি ব্যবসায় সাফল্যকে প্রভাবিত করে কোনটি পণ্য বিনিময় কোন ধরনের বাধা দূর করে ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব হয় কোন যুগে নদ নদী কোন পরিবেশের উপাদান আইন শৃঙ্খলা কোন পরিবেশের উপাদান পর্তুগিজরা চট্টগ্রামকে কি নামে ডাকতো ব্যাংকিং কোন ধরনের বাধা দূর করে আর হচ্ছে পণ্যের জ্ঞান সংক্রান্ত বাধা দূর হয় কিসের মাধ্যমে ঠিক আছে তাহলে এই গেল জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এগুলো কমন প্রশ্ন এই চ্যাপ্টার থেকে এর বাইরে আসলে ওরকম কোনো প্রশ্ন সেরকম নেই তারপরও তোমরা বইয়ে চ্যাপ্টারটা পড়বে কারণ হচ্ছে আমি সবসময় বলি যে আমি আমি কিন্তু সবসময় তোমাদেরকে বলেছি সব ক্লাসে আমি বলছি যে টেক্সট বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই নিজের বইটা যখন তুমি এ টু জেড পড়বে তখন তোমাকে কিন্তু কেউ কোনোভাবে কোনো দিক থেকে আটকাতে পারবে না কিন্তু তুমি অধ্যায়টা না পড়ে তুমি যদি সম্পূর্ণ টিচারের দেওয়া প্রশ্নের উপর নির্ভর করো সেখানে ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু তুমি অনেক বড় বোকামি করবে কারণ নিজের বইয়ের উপরে আর বিকল্প কিছু নাই আমি যে প্রশ্ন তোমাকে দিচ্ছি সেগুলো আমি বই থেকেই দিচ্ছি কারণ আমি পড়ছি পড়ে সেখান থেকে প্রশ্ন দিচ্ছি তোমাদেরকে টেস্ট টেস্ট পেপার ঘেটে প্রশ্ন দিচ্ছি কিন্তু তুমি যদি না ঘাটো তুমি যদি না পড়ো আমি কোনোভাবেই তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না তাই আমি বারবার বলি অধ্যায়টা এ টু জেড পড়বে কখনো বইয়ের অধ্যায় বাদ দেবে না আসো এরপরে দেখো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন বলেছে এগুলো বেশি বড় লেখার দরকার নেই চেষ্টা করবে তিন চার লাইনের মধ্যে একদম সলিড অ্যান্সার দেওয়ার জন্য দুই তিন লাইন বা তিন চার লাইন মানে যেখানে যতটুকু দরকার হয় খুব বেশি বড় প্রয়োজন নেই ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা করো ব্যবসায় আইনগত পরিবেশ তোমরা জানো যে যে পরিবেশের আসলে যেসব দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ধরনের জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব আইনগত বিধি নিষেধ রয়েছে বা পালন করতে হয় তাকে ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ বলা হয় এরপরে তোমরা উদাহরণ দিবে যে যেমন কি কি আইন আছে যেমন বাংলাদেশে আছে বাণিজ্য শিল্প আইন শ্রম আইন আমদানি রপ্তানি নীতি এগুলো হচ্ছে আইনগত পরিবেশের উপাদান আর এই আইন তারপরে তারপরে আরেকটা লাইন অ্যাড করতে পারো যে এই আইনগত পরিবেশ মানে এই আইনগত পরিবেশে উপাদানগুলো যখন ব্যবসায়ের অনুকূলে থাকে তখন একজন ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ব্যবসা করাটা অনেক সহজ হয়ে যায় দেখো তিনটা লাইন তিনটা লাইনে কিন্তু তোমার অ্যান্সার শেষ প্রথম লাইনে তুমি সংজ্ঞা দিলে দ্বিতীয় লাইনে উদাহরণ দিলে এবং তৃতীয় লাইনে একটা কনক্লুসিভ পয়েন্ট অ্যাড করবে তো এটাই হচ্ছে বিষয় যে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ আইনগত বিধিবিধান রয়েছে তাকে হচ্ছে বলা হচ্ছে কি আইনগত পরিবেশ আচ্ছা এরপরে দেখো 
পণ্য বণ্টনকারী শাখা কোনটি ব্যাখ্যা করো ব্যবসায় পণ্য বণ্টনকারী শাখা হচ্ছে বাণিজ্য বাণিজ্য কাকে বলে আমরা জানি বাণিজ্য হচ্ছে ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের কাছে পৌঁছানো অথবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যে সকল কাজ সম্পাদিত করা হয় তাকে বলা হয় বাণিজ্য এ সকল কাজের মধ্যে রয়েছে ক্রয় বিক্রয় পরিবহন গুদামজাতকরণ বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তো এই গেল তোমার বাণিজ্যের ব্যাখ্যা যে তার মানে হচ্ছে ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছনো অথবা শিল্পের উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌঁছনোর জন্য যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে বলা হয় বাণিজ্য এবং এই কাজের মধ্যে রয়েছে কি কি ক্রয় বিক্রয় পরিবহন গুদামজাতকরণ এবং বিজ্ঞাপন সফল উদ্যোক্তার বড় বৈশিষ্ট্য কোনটি সফল উদ্যোক্তার বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ আমরা জানি যে একজন ব্যবসায়ী অবশ্যই পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করে কারণ হচ্ছে পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ না করলে একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে আসলে ব্যবসায়ী টিকা টাকাটা কঠিন হয়ে যায় তু একজন ব্যবসায়ীর প্রথম কাজই হচ্ছে যখন ব্যবসায় করতে নামে অবশ্যই ব্যবসা সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক ঝুঁকি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তুমি ব্যবসায়ের সাথে ঝুঁকিকে বাদ দিয়ে কখনো চিন্তা করতে পারবে না কিন্তু সেই ঝুঁকিটা নেওয়ার ক্ষেত্রেও তোমার কি করতে হবে চিন্তা ভাবনা করে ঝুঁকি নিতে হবে এখন তোমার দূরত্ব তুমি জানো তুমি কতটুকু কাজ করতে পারবে সেটা তুমি যদি জানার পরও তুমি তার থেকে বেশি পরিমাণ ঝুঁকি নিয়ে ফেলো তখন কিন্তু শারীরিকভাবেই তুমি কি হবে ব্যর্থ হবে তোমার সফলতার চা সম্ভাবনা কিন্তু কমে যাবে তাহলে এটাই হচ্ছে যে সফল উদ্যোক্তার বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ মানে যতটুকু ঝুঁকি একজন ব্যবসায়ী গ্রহণ করতে পারবে এবং নিতে পারবে সে ধরন যতটুকু ঝুঁকেই তার গ্রহণ করা উচিত এরপরে আসো ব্যবসায় ঝুঁকিগত বাধা দূর করার উপায়টি ব্যাখ্যা করো ব্যবসায় ঝুঁকিগত বাধা দূর করার উপায় আমরা জানি বিমা বিমা কাকে বলে আমরা জানি যে বিমা হচ্ছে যে যে চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমা গ্রহীতার একটা সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় নিয়ে থাকে তাকে বলা হয় বিমা তাহলে এই ব্যবসার ঝুঁকিগত বাধা দূর করা হয় বিমার মাধ্যমে ঠিক আছে তো তারপরে বিমার সংজ্ঞাটা অ্যাড করে দিবে তাহলেই হবে ব্যবসায় পরিবেশে কোন উপাদানটি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে ব্যবসায় পরিবেশে কোন উপাদান উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজ করে প্রযুক্তিগত পরিবেশ ঠিক আছে এটা আমি তোমাদেরকে এম সিকিউতেও দিয়েছিলাম যে প্রযুক্তিগত পরিবেশ হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজ করে কারণ যত বেশি উন্নত প্রযুক্তি তুমি ব্যবহার করবে তত বেশি তোমার জন্য কি হবে উৎপাদন করা সহজ হবে এবং নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করতে পারবে অনেক কম খরচে তাই বলা হয় যে ব্যবসায় পরিবেশে প্রযুক্তিগত প্রযুক্তিগত উপাদানটি ব্যবসায় প্রক্রিয়াকে সহজতর করে এরপরে আসো আধুনিক ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ শাখা কোনটি ব্যাখ্যা করো আধুনিক ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ শাখা আমরা জানি আধুনিক প্রত্যক্ষ সেবা আর প্রত্যক্ষ সেবা হচ্ছে কাকে বলে প্রত্যক্ষ সেবা আমরা যা বললাম যে যখন কোনো ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে অথবা তুমি বলতে পারো সরাসরি যে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তবে সেবার ক্ষেত্রে সাধারণত মুনাফার কথাটা উল্লেখ না করে আমার মনে হয় অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কথাটা বললে আসলে ভালো হয় যে প্র গ্রাহকদের সরাসরি কোনো সুবিধা বা সেবা দেওয়ার সাথে জড়িত অর্থনৈতিক কাজকে বলা হয় প্রত্যক্ষ সেবা তার মানে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে যখন কোনো কোনো ব্যক্তি সরাসরি গ্রাহকদেরকে সেবা দিয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ সেবা এবং আধুনিক ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে এই প্রত্যক্ষ সেবা প্রত্যক্ষ সেবার বিভিন্ন উদাহরণ আছে যেমন চিকিৎসক আইনজীবী নিরীক্ষক তারপরে উকি নার্স এরা সব হচ্ছে প্রত্যক্ষ সেবার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এরপরে আসো সাত নম্বরে বলেছে দেখো কোনটি অর্থ সংক্রান্ত বাধা দূর করে ব্যাখ্যা করো অর্থ সংক্রান্ত বাধা দূর করে আমরা জানি কি ব্যাংক বা ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে অর্থ ব্যবসার অর্থ সংক্রান্ত বাধা দূর করে ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি যে ব্যবসা শুরু করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় বা মূলধনের প্রয়োজন হয় বা ব্যবসা পরিচালনার সময় যখন তোমার একটা ব্যবসা শুরু করতে যেমন অর্থের প্রয়োজন হয় তেমনি একটা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কোনো সময় তোমার অর্থের প্রয়োজন হতে পারে তাহলে এই অর্থের অর্থের যে বাধাটা তোমার হাতে যদি অর্থ না থাকে বা টাকা না থাকে তখন তুমি কার কাছে যাবে ব্যাংকের কাছে যাবে লোন নেওয়ার জন্য বা ধার নেওয়ার জন্য ঠিক আছে তাহলে এই ব্যাংক যে তোমাকে ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তাহলে কি করছে সে এই ঋণ দিয়ে বা লোন দেওয়ার মাধ্যমে সে কিন্তু তোমার ব্যবসায়ের অর্থ সংক্রান্ত বাধা দূর করছে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে ব্যাখ্যা 
এরপরে আটে বলেছে দেখো উৎপাদনে বাহন কোনটি ব্যাখ্যা করো উৎপাদনে বাহন আমরা জানি শিল্প শিল্প কাকে বলে শিল্প হচ্ছে পণ্যের শিল্পের মাধ্যমে পণ্যের রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলা হচ্ছে শিল্প বা চূড়ান্ত ভোক্তার জন্য পণ্য তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় শিল্প তাহলে যে প্রক্রিয়ায় কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার উপযোগী ভোক্তাদের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয় তাকে বলা হয় শিল্প তিনটা লাইন দিলেই কিন্তু এনা উৎপাদনের বাহন কোনটি উৎপাদনে বাহন শিল্প শিল্পের মাধ্যমে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তারপরে তুমি সংজ্ঞা দিলে যে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামালকে রূপান্তর করে ব্যবহার উপযোগী পণ্যে তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় শিল্প বিভিন্ন ধরনের শিল্প রয়েছে যেমন প্রজনন শিল্প সেবা শিল্প উৎপাদন শিল্প ইত্যাদি দু একটা উদাহরণ দিয়ে দিলে ঠিক আছে তাহলে এই কিন্তু তোমার দুই মার্কের জন্য অ্যান্সার রেডি হয়ে গেল এখানে কিন্তু তোমার নাম্বার কাটার আর কোনো সুযোগ নেই আমি কেন কোনো টিচারই তোমাকে আর নাম্বার কাটতে পারবে না এরপরে আসো দেখো পুনো রপ্তানি বলতে কি বোঝায় পুনো রপ্তানির বিষয়টা হচ্ছে যখন পণ্য এক দেশ তুমি হচ্ছে উৎপাদিত পণ্য তুমি কি করবে আমদানি করবে আমদানি করে সেটা আবার কি করবে আর এক দেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পুনো রপ্তানি ঠিক আছে মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে তুমি প্রথমে আমদানি করলে আমদানি করে সেটাকে আবার তুমি অন্য দেশে রপ্তানি করলে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পুনো রপ্তানি তাহলে পুনো রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হচ্ছে যে সুন্দর করে যদি তুমি গুছিয়ে লিখো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি লিখতে পারো যে যখন কোনো পণ্য আমদানি করা হয় বা বহিরাগত দেশ থেকে যখন পণ্য আমদানি করার পর সেটি পুনরায়ভাবে আবার অন্য আরেকটি দেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা হয় তখন তাকে বলা হয় পুনো রপ্তানি ঠিক আছে যে বিদেশ থেকে পণ্য নিজ দেশে বা আবার বলতে পারো বিদেশ থেকে পণ্য নিজ দেশে আমদানি করে আমদানির পর তা আবার অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে বলা হয় পুনো রপ্তানি বলা হয় যেমন তুমি যদি ভারত থেকে চাল এনে আবার মায়ানমারে তুমি যদি পাঠাও তখন সেটা হবে পুনো রপ্তানি ঠিক আছে তাহলে এর মাধ্যমে কি হয় মানে তুমি ভারত থেকে ধরো দশ টাকা দিয়ে চাল কিনলে কিন্তু মায়ানমারে যখন তুমি আবার রপ্তানি করছো তখন সেটাকে বিশ টাকা দরে রপ্তানি করছো তার মানে কি তোমার এখানে কিন্তু অর্থ উপার্জন বেশি হলো বা মুনাফা পুনো রপ্তানির মাধ্যমে আসলে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা যায় ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে মেহেন্দি পুনো রপ্তানির বিষয় পুনো রপ্তানি হচ্ছে বেশি বেশি মুনাফা অর্জনের আদেশে আশায় পুনো রপ্তানির ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর পুনো রপ্তানি হলো এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে অন্য দেশে যখন রপ্তানি করা হয় তখন পুনো রপ্তানি বলে এরপর উদাহরণ দিয়ে দিলে যে যেমন ভারত থেকে চাল আমদানি করে সেই চাল আবার মায়ানমারে বেশি দামে যখন বিক্রি করা হচ্ছে বা রপ্তানি করা হচ্ছে তখন তাকে পুনো রপ্তানি বলে এরপরে আসো কোনটিকে বি টু বি বলা হয় আমি তো অলরেডি বলেছি কেন বলা হয় এটা তোমাদের বাণিজ্যের ভেতরে সুন্দর ব্যাখ্যা আছে বইয়ের যে বাণিজ্য অংশটা আছে যেটার মধ্যে সুন্দর ব্যাখ্যা আমি যে বন্টনকারী শাখার মধ্যেও বলেছি সেম জিনিস একই অ্যান্সার যে বি টু বি বলা হয় বাণিজ্যকে এই বি টু বি বা বিজনেস টু বিজনেস বলা হয় কারণ এই চূড়া উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌঁছনো পর্যন্ত অনেকগুলো কাজ সম্পাদন করা হয় এবং প্রতিটি কাজই একটা এক একটা ব্যবসায় তাই একে বলা হয় বি টু বি বা বিজনেস টু বিজনেস ঠিক আছে তো এই ছিল তোমাদের আজকের ক্লাস তোমরা বাসায় এই প্রশ্ন উত্তরগুলো পড়বে এগুলো কালেক্ট করে নিয়ে বইয়ের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে আমি এগুলো আগেও আলোচনা করেছি আবারও তোমাদের সাথে আলোচনা করে দিলাম আশা করি তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তো নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে সিটি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিয়ে ভালো করে অধ্যায় একের উপরে হবে তোমরা ভালো থেকো ঠিক আছে বাই বাই